సార్ నమస్తే సార్ వెంకటాచాగంటి గారికి నమస్కారం సార్ ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి గ్రంథాలు ఇతిహాసాలు పురాణాలు మున్నగున్నవన్నీ కూడా ఒక నాలుగు యుగాలకు సంబంధించినవిగానే కనపడుతున్నాయి సృష్టి జరిగి చాలా కోట్ల సంవత్సరాలు అయినప్పుడు ఇలాంటి మహాయుగాలు ఎన్నో జరిగిపోయినాయని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు వాటికి సంబంధించిన సమాచారం మనకి దగ్గర ఏమైనా ఉందా సార్ అంటే ఈ నాలుగు యుగాలకు సంబంధించినవి కాకుండా గతంలో గడిచిపోయినటువంటి యుగాలకు సంబంధించి సమాచారం ఎక్కడైనా ఉందా నా పేరు నిరంజన్ గుప్తా సార్ గిద్దులూరు ప్రకాశం జిల్లా ఇప్పుడు నిరంజన్ గుప్తా గారి ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటంటే నాలుగు యుగాలు ఉన్నాయి కానీ సృష్టి జరిగి కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాలు అయింది కదా మరి ఈ నాలుగు నాలుగు యుగాల గురించి ఇది వరకు ఉన్న సమాచారం ఏమైనా ఏదైనా పుస్తకంలో ఉందా ఎక్కడైనా ఉందా నిరంజన్ గుప్తా గారు మీరు చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు కానీ అమాయకంగా వేశారు ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక తారీఖు తీసుకుందాం లెట్స్ జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకుందాం జనవరి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జనవరి ఫస్ట్ తీసుకుంటే ఆ రోజు ప్రపంచంలో జరిగిన ఈవెంట్స్ అన్ని ఒక పుస్తకంలో రాదు ప్రపంచంలో జరిగినవంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ గురించి రాసామనుకోండి ఢిల్లీ గురించి ఎందుకు రాయలేదు ఢిల్లీ గురించి రాస్తే ముంబై గురించి ఎందుకు రాయలేదు ముంబై నుంచి కలకట్ట ఎందుకు రాయలేదు మద్రాస్ ఎందుకు రాయలేదు బెంగళూరు ఎందుకు రాయలేదు ఇలా ప్రతి సిటీ గురించి అక్కడ జరుగుతున్న విశేషాల గురించి ఇంపార్టెంట్ విషయాలే తీసుకుందాం అలా ప్రపంచం అంతా రాసుకుంటే వెళ్ళామనుకోండి ఇప్పుడున్న డేటా సరిపోదు ఎక్కడ ఏ ఎక్కడ ఏ సర్వర్లోనూ అది డేటా పెట్టలేదు ఒక్కరోజు సమాచారం అలాంటప్పుడు మనకి యుగ యుగాల్లో ఏం జరిగింది ఎక్కడెక్కడ ఏం జరిగింది అని పుస్తకాల్లో ఉంటుందంటే మన పురాణాల్లో ఉన్నాయని అంటారు మన పురాణాల్లో ఆ విషయాలు ఉన్నాయి మనం పొందుపరిచాము అని చెప్తున్నారు అయితే పురాణాల్లో ఉన్నవి కొంతవరకే ఉంటుంది ప్రతిదీ ఉండదు అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యమైన రాజులు ఎవరు ఉన్నారో లేదా ఋషులు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు ఆ విషయాలు ఉంటాయి సో అవి సత్యమా అసత్యమా పక్కన పెడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉంటాయి సో మన పురాణాలు అష్టాదశ పురాణాలు ఇవన్నీ ఇమిడిచారు కానీ ఎంతని ఇమిడుస్తారు ఇప్పుడు రామాయణం జరిగింది ఇరవై నాలుగో చతుర్యుగంలో అని పెట్టారు ఒక చోట అంతవరకి అది వాల్మీకి రామాయణం విడిగా దొరుకుతుంది అలానే ఇవన్నీ విశేషాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది నిజము ఏది అబద్ధము అనేది తెలవడానికి వీలు లేకుండా ఈ ఈ పురాణాలు ఉన్నాయి సో మనము దాన్ని జస్టిఫై చేసుకోవాలంటే ఏదో ఒక ఆధారం దొరకాలి సో ఆధారాలు సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు అమెరికాలో ఇక్కడ ఒక ఒక సైట్ ఉంది ఆ ప్రాంతం ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటికీ కూడా సైంటిస్టులు అది ఎందుకు కట్టారో ఎవరి విని కట్టి మటుకు పన్ పదిహేడు వందల బీసీఈలో అంటే ఇప్పటికి జరిగి మూడు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం కట్టారు దాన్ని ఎందుకు కట్టారని సైంటిస్టులు కనుక్కోలేదు ఎవరు కట్టారు ఎలా కట్టారు ఇవన్నీ తెలియవాడే తెలుసుకోవడానికి అవసరము ఏర్పడితే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎంత గట్టి ప్రయత్నం చేసినా కొన్నాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళకి కూడా విసుగు వచ్చి ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పేస్తారు ఆ వీళ్ళు వీళ్ళు చేపలు తినేవాళ్ళు వీళ్ళు మాంసం తినేవాళ్ళు వీళ్ళు అగ్రికల్చర్ పంటలు పండించరు వీళ్ళు అని ఏవో కొన్ని కథలు చెప్పేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తోచిందో చెప్పేస్తారు బుర్రకి కానీ అది నిజమా కాదా అంటే మళ్ళీ ఇంకెవరైనా రీసెర్చ్ చేసి లేదు లేదు వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో సత్యం పూర్తిగా లేదు కొంత అసత్యం ఉందని మళ్ళీ దాన్ని సరి చేస్తారు దీన్ని సైన్స్ అంటూ పోతూ ఉంటారు సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇది జరిగింది ఇలా జరిగింది అని చెప్పే వాళ్ళు ఆప్తులు అంటారు మన ఋషులు అలాంటి వాళ్ళు ఆప్తులు అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థం ఏమీ ఉండదు అందులో ఎట్టి పరిస్థితి వాళ్ళ స్వార్థం ఉండదు ఇప్పుడు సైంటిస్టులు పనిచేసే వాళ్ళు స్వార్థం ఉంటుంది మాకు జీతం రావాలి నెలకి లేదా మా పేరు రావాలి బయటికి ఇలాంటి స్వార్థాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఈ ఒక్క సైంటిస్ట్ అన్న ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తున్న సైంటిస్ట్ని ఇప్పుడు చూపించాలి అని చూపించలేదు అందరూ పైసల కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు ఎస్ డెఫినెట్గా వాళ్ళ జీతాలు లేదు వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుతారు మరి సో వాళ్ళు ఒక 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 సిచ్యువేషన్ తీసుకొని దాన్ని ఆ జీతం తీసుకుని దాని కోసం పనిచేసి దాని నుంచి సత్యాలు రాబడ్డం ప్రయత్నం చేస్తారు సో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడా కూడా సత్యగ్రంథం ఉండదు ఒక్కటే ఒక గ్రంథం సత్యగ్రంథం ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో భూ ప్రపంచంలో ఒకటి ఒక సత్యగ్రహం దాన్నే మనము సకల విద్యల సర్వావస్థల సర్వకాలాల సత్య విద్యల పుస్తకం అంటాం అదే వేదం అయితే ఇది హిస్టరీ ఉండదు అందులో అందులో హిస్టరీ లాంటివి ఉండవు 
ఓన్లీ సత్య విద్యల పుస్తకం విద్యల పుస్తకం ఏ ఏ విద్య కావాలో మనకి ఆ విద్యకు సంబంధించిన పుస్తకం సకల సత్య విద్య భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల సకల సత్య విద్యల పుస్తకం వేరు కాబట్టి అలాంటి వాటిలో దొరుకుతాయి కానీ మిగతా సమాచారాలు మనకి ఉన్నంత మటుకు రాసిన వాళ్ళు రాస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఒక లైబ్రరీకి వెళ్ళండి కూర్చొని అన్ని పుస్తకాల్లో హిస్టరీ పుస్తకాలు తీసుకోండి ఎన్నో రాసి ఉంటారు కొన్ని ఓవర్ల్యాప్ అయితే ఒకదాని మీద అంటే ఈ వీళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు చెప్తారు ఒక మాట వీళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పరు అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట సో అవన్నీ మీరు చదివి మీ బుర్రకి ఎక్కించుకొని ఏం చేసుకుంటారు మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీరు తీసుకుంటారు కాబట్టి అన్ని పుస్తకాల్లో అందరూ అన్ని చదవలేం కాబట్టి అది ఉండదు అని అనుకోవడం వాస్తవం కానీ విద్యల మటుకు ఎప్పుడు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు మూడు రకాల విద్యలు వేదంలో ఉన్నాయి మీకు ఇప్పుడు రాబోయే విద్యలు ఏమొస్తాయి పూర్వకాలం ఏ విద్యలు వాడే అంటే పూర్వకాలం అంటే మనకంటే పూర్వం ఏ విద్యలు ఉండుంటాయి ఇప్పుడు ఏం విద్యలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి సో ఇప్పుడున్న విద్యలు కొన్ని కాలం ఇంత లుప్తం అయిపోయింది అంటే పోతుంది మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది కానీ వేదంలో మటుకు నిక్షిప్తమైంది ఈ విద్య ఉంటుంది ఈ విద్య చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం వేదం ద్వారా అన్ని తెలుసుకొని ఆ ఈ విద్యను ఉపయోగించుకుందాం మానవాళికి మంచి చేయడం కోసము అన్నది వేద విద్య అదండి నిజంగా ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్రశ్నకి వెళ్తాం సార్ మరి దేవునికి భాష ఉంటుందా అంటే ప్రత్యేకమైన దేవునికి ఒక భాష ఉంటుందా ఆ భాషలోనే దేవునికి అర్థమవుతుందా సకల భాషలు మనం మాట్లాడుకునే అన్ని రకాల భాషలు దేవునికి అర్థమవుతాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను మంత్రాలు అన్నీ కూడా సంస్కృతంలోనే ఉంటాయి మనకు ఏర్పరిచినటువంటి పూజ క్రియా విధానము అంతా కూడా సంస్కృతంలోనే ఉంటుంది ఈ సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి దాని భావాన్ని మన యొక్క వాడుక భాషలో మనం స్మరిస్తే లేదా మన కార్యక్రమాల్లో మనం వినియోగిస్తే ఫలితం వస్తుందా అంటే ఏ విధంగా అయితే సంస్కృత భాషలో ఉన్నటువంటి మంత్రాలను స్మరిస్తే ఫలితం వస్తుందో ఆ మంత్రం యొక్క భావాన్ని మనము మన యొక్క వాడుక భాషలో అంటే సంస్కృత భా భాషలో ఉన్నటువంటి మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని తెలుగు భాషలో మనం తెలుసుకొని దాన్ని స్మరిస్తే లేదు ఆ భావాన్ని ఉపయోగిస్తూ లేదు ఈ మన తెలుగు భాషలో మనం కార్యక్రమాలు చేస్తే మనకు ఫలితం వస్తుందా రాదా తెలుపగలరు సో నిరంజన్ గుప్తా గారి ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే భగవంతుడు భాష ఏది ఇప్పుడు ఒకవేళ వేదము మంత్రాలు సంస్కృతము అనుకుంటే గనక మరి మన తెలుగులో ఆ మంత్ర భావాన్ని తెలుగులోకి పెట్టుకొని దాన్ని చదివితే ఫలితం ఉంటుందా ఇది ఆయన ప్రశ్న అయితే నిరంజన్ గుప్తా గారు దేవుని భాష ఏది దేవునికి అన్ని భాషలు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని భాషలు ఆయనకు వచ్చానని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయనే సృష్టి చేశాడు కాబట్టి ఆ సృష్టిలో ఆయనకి ఆయన ఇవ్వగలిగితేనే మనకు ఒక భాష వస్తుంది లేక రాదు కాబట్టి మనకి సృష్టిలో ప్రతి జీవి ఏదైతే ఉందో లేక సూక్ష్మ సూక్ష్మ క్రిములు దగ్గర నుంచి మనకి మానవుడి దాకా ప్రతి జీవి ఏ భాషలో మాట్లాడినా ఎలా మాట్లాడినా ఆయన తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఆయనే సృష్టి చేశాడు సో ఇది ఆయన పూర్ణ జ్ఞానం కాబట్టి పూర్ణ జ్ఞాని కాబట్టి పూర్ణ జ్ఞాని అంటేనే అది ఆయన తెలియదంటూ ఏం లేదా సో ఈ విధంగా పరమాత్మ ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకు అన్ని భాషలు వచ్చు వస్తాయి సెకండ్ థింగ్ ఇప్పుడు వేద మంత్రాన్ని తీసుకొని దాన్ని జపిస్తే కనుక వచ్చే ఫలితము అలా అని అదే వేద మంత్రానికి తెలుగులో అర్థం చేసుకొని ఆ తెలుగులో ఉన్న దాన్ని జపిస్తే రెండింటికి ఫలితం ఒకటేనా రాదా నిరంజన్ గుప్త గారు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ కూడా ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పరమాత్ముడు మనసుతో మాత్రమే మన మనసుతో పరమాత్ముని ధ్యానిస్తే మాత్రమే అది పరమాత్ముడితో మనం మాట్లాడగలుగుతాం బయటికి గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నాం అనుకోండి అది కూడా ఉపయోగం కానీ మంత్రం సంస్కృతంలో వేదంలో ఇచ్చిన మంత్రము భ్రమ లేకుండా ఉంటుంది మనం తెలుగులో తరు తర్జుమా చేసామనుకోండి పూర్తి సమాచారం అందులో చిందులోకి రాదు వస్తుంది చాలా మటుకు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు అది పెద్ద లెంది పారాగ్రాఫ్ అయి కూర్చుంది 
కాబట్టి వేద మంత్రానికి అర్థం చెప్పడం అంటే అనేక అర్థాలు అందులో ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక అర్థం చెప్పి సరిపోతుంది అనుకుంటే పొదరు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు నేను నా స్టూడెంట్స్ కలిసి మనము వీడియోలు కొన్ని పెడుతున్నాం హిరణ్య గర్భ సూక్తంలో ఎట్లా ఉంటుంది ఏమిటి అని సో ఒక మంత్రానికి అర్థం చెప్పేటప్పుడు తన అర్థాన్ని మనం తెలుగులో రాసామనుకోండి తాత్పర్యం కింద రాస్తాం భాషార్థం ఏదో ఒకటి రాస్తాం కానీ సంస్కృతంలో ఉన్న భ్రమ లేనటువంటి విషయము ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఎంతో కొంత భ్రమకు లోనే సూచన ఉంటుంది ఎప్పుడు మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేసి ప్రాపర్గా చేయక కానీ ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేశారన్నది ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది అదే మీరే సంస్కృతం ఈ వేద భాష నేర్చుకొని వేద మంత్రాన్ని ఎలా చదువుకోవాలి తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు భ్రమ లేకుండా ఉంటుంది సో ఈ భ్రమ లేని తత్వం మనకి కావాలి లేకపోతే అది పొరపాటు సో వేద మంత్రాన్ని నేను లేదండి నేను ఖచ్చితంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను అనుకున్నాం అనుకోండి ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాము అనేది ఇంపార్టెంట్ కొన్ని పదాలు సంస్కృతంలో ఉన్న పదాలు తెలుగులో ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చాలాసార్లు ఈ మంత్రం ఉటంకిస్తూ ఉంటాను అదేంటంటే ఋతంచ సత్యం చాబీద్దా తపసో అజ్జజాయత తతో రాత్రజాయత తత సముద్రో అర్ణవ ఇక్కడ సముద్రం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్లో ఈ సముద్రాన్ని ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అనేది ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తామండి సముద్రం అంటే సముద్రమే కదా అంటే కాదండి అంతరిక్షానికి సముద్రం అని పేరు ఇప్పుడు ఈ అంతరిక్షము ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న అంతరిక్షమా లేకపోతే సృష్టి చేసే ముందు కరెక్ట్గా సృష్టిలో ఉన్న అణువులన్నీ సర్దుకుంటున్నప్పుడు ఉన్న సముద్రమా ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఇది భ్రమ లేకుండా మనం పెట్టగలగాలి అంటే నిర నిరుక్తము నిఘంటు పూర్తిగా తెలుసు అప్పుడు మనము ఇది దీని మీనింగ్ ఆ మీనింగ్ అలా పెట్టడానికి రావాలి సో అందుకని అది రావడానికి మీకు ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ అయి కూర్చుంది అదే మంత్రం చదివేటప్పుడు దాని భావన మీ మనసులో వస్తుంది ఆ మంత్రం యొక్క భావన సో అది యాజ్ ఈజ్గా ఉంటుంది అందుకని పరమాత్ముడు ఇచ్చాడు నువ్వు చెప్పిందే నేను చెప్తున్నా అంటూ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి అని నేను చెప్పాను అనుకోండి నా స్టూడెంట్ అదే రిపీట్ చేశాడు అనుకోండి నేను చెప్పిందే నా స్టూడెంట్ చెప్పినట్లు ఎక్కువ అలా కాకుండా నేను ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని చెప్పినప్పుడు అతను దాన్ని తీసుకోను లేకపోతే ఆమెను తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని చెప్పింది అనుకోండి అది ప్యారల్ అవుతుంది అదే అవ్వదు సో అది మనం లేదండి ఏ బదులు ఎక్స్ తీసుకున్నాను బి బదులు వై తీసుకున్నాను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్తోనే మనకి పెద్ద తడిసి మోపడవుతుంది అందుకని వేద మంత్రాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని మననం చేయడం అనేది సర్వదా శ్రేయస్కరము ఇంకో ప్రశ్న ఆహారం రీత్యా మూడు రకాలుగా వర్గీకరణ చేయబడుతున్నారు అంటే శాఖాహారులు మాంసాహారులు ఉభయ ఆహారులు శాఖాహారం అంటే ఓన్లీ వెజిటేరియన్స్ మాంసాహారాలు అంటే నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉభయ ఆహారం అంటే రెండు తినేవాళ్ళు ఓమ్నివోర్స్ అట్లా అంటారు మరి మనిషి అనే మా మనిషి అనేవాడు అంటే శాఖాహార కోవ కోవక చెందుతాడా మాంసాహార కోవకు చెందుతాడా ఉభయ ఆహార కోవకు చెందుతాడా తెలుపుగలరు ఇప్పుడు నిరంజన్ గుప్తా గారు అడిగిన ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే మానవుడు శాఖాహార మాంసాహార ఉభయాహార అంటే రెండు తింటాడా అని అడుగుతుంది నిరంజన్ గుప్తా గారు మనము ఈ విషయంకి వస్తే కనుక మనము ఎవరు మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవరికి ఎంత అత్యంత జ్ఞానం ఉందో వాళ్ళని అడగాలి సో అత్యంత జ్ఞానం అనేది భగవంతుడు సో భగవంతుడు ఇచ్చిన వేదం ప్రకారము మానవుడు శాఖాహారులు మాంసాహారులు కాదు అదెట్లా అండి ఇప్పుడు ఈ రెండు పళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ కొత్తగా ఉంటాయి ఎనైన్ కీతో ఏదో అంటారు వాటిని మరి వాటితో మాంసాన్ని చీల్చుకొని తినేవాడు మానవుడు ఇదివరకు 
అని చెప్పి కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాంసం తినాలని ఓ ఉబలాట ఉంది ఇప్పుడు నాకు స్వీట్లు తినాలని ఉబలాటం చాలా ఎక్కువ అనుకోండి లేదండి డయాబెటీస్ వాళ్ళు తినకూడదు అని ఎవరిని చెప్పారు అనుకోండి అదంతా ఉత్తమాట అండి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్ర వేసుకోవచ్చు తినేసే చేయకూడదు ఉన్నారు అని నేను అంటూ ఉన్నాను అప్పుడు దానికి అర్థమే ఉంటుంది చెప్పండి సో ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే మనం సత్యాన్ని సత్యంగా గ్రహించాలి సరే ఇప్పుడు శాకాహార జంతువుల్ని మనుషుల్ని చూద్దాం కాస్త ఇప్పుడు ఆవు ఉందనుకోండి ఆవుకి చెమట పడుతుంది గుర్రానికి చెమట పడుతుంది మనిషికి చెమట పులికి సింహానికి కుక్కకి నక్కకి తోడేలికి ఇలాంటి వాటికి చెమట పట్టదు మాంసాహార జంతువు సో అవి మాంసం తింటాయి వాటికి వేడి ఒంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళాలంటే పర్స్పైర్ చేయాలి నాలుగుతో బయటకు మీరు చూసారు కుక్కల్ని ఇలా కూర్చొని అంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అది వాటిని వేడిని బయటకు పంపిస్తుంది మనకు అలాగే ఆ చెమట రూపంలో బయటకు వస్తుంది మన శరీరం సో శాఖారహ జంతువులకి అది ఒక లక్షణం ఇది నంబర్ వన్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మానవుడు కర్మ చేసే బతకాలి కర్మ తన సొంతగా ప్రయత్నంతో కర్మ చేసి బతకాలి అదేంటంటే వ్యవసాయము సో వ్యవసాయం చేసి వేరే వాళ్ళు వేరే కృషి చేసి వ్యవసాయంలో పండి పండించిన పంట రైతు దగ్గర నుంచి వాళ్ళు కొనుక్కొని వాళ్ళు తింటారు సో ఇది ప్రాసెస్ అదేంటండి యానిమల్ని చంపడం కూడా కర్మ చేయటమే కదా అని అంటే అప్పుడు మూడో పాయింట్కి వస్తాం వేదంలో ఏం చెప్పబడింది అంటే అహింస హింసారహితంగా ఉండాలి సో ఇది ఆహారం యొక్క ముఖ్య లక్షణం సో ఈ లక్షణాలను తెలుసుకున్నప్పుడు జంతువులకి మానవులకి కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి కెనైన్ టీత్ ఉన్నా అది పళ్ళు కొరకడానికి కూడా పనికి వస్తాయి దుంపకూరలు కొరకడానికి పనికి వస్తాయి దేనికన్నా పనికి వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఒక జామ పండు తీసుకున్నాం అనుకోండి అది కొరకాలని పక్కన పెట్టుకుని కొరుకో అనుకోండి ఎందుకంటే కెనైన్ టీత్ పనికి వస్తుంది సో మానవుడు భగవంతుడు ఇచ్చాడు కానీ అది మాంసం చేయొచ్చడానికి చెప్పడం అన్నది తొండి అదేంటంటే నాకు తినాలని ఉందిరా బాయ్ నేను ఏమన్నా తింటాను ఇప్పుడు కొంతమందిని మనం ఆల్కహాల్ తాగద్రా తప్పురా అన్నాం అనుకోండి ఆ చెరుకు రసంలో లేదేంటి ఆల్కహాల్ అని ఎందుకంటే చెరుకుని అది మురగబెట్టి పెడితే అది ఆల్కహాల్కి తయారవుతుందని మనకి తెలుసుకుంటాం సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా మరి మరి వాటిలోంచి వచ్చేది ఆల్కహాలే కదా అంటే చెరుకులో ఉంది కదా ఏం చెప్తాను చెప్పండి ఇప్పుడు పాలలో పెరుగుందా అండి అది తోడు పెట్టి పెరుగు చేస్తే పెరుగు అవుతుంది కానీ పెరుగుకి పాల లక్షణం ఉండదుగా అలానే పెరుగు నుంచి మనం వెన్న తీసాం అనుకోండి ఆ వెన్నకి పెరుగు లక్షణం ఉండదు కదా అలానే వెన్నని మనము నెయ్యి చేసాం అనుకోండి నెయ్యికి వెన్న లక్షణం ఉండదు కదా సో ఇవి తెలుసుకోవాలి సో దేనికి ఏ లక్షణం ఉంటుందో దానికి ప్రకారం మనము తిండి తినాలి సో శాకాహారము అదే ఇంపార్టెంట్ మరి పాలు శాకాహారం కింద వస్తాయా అనేది ఇంపార్టెంట్ సో శాకాహారము మాంసాహారంలో పాలు ఇప్పుడు ఒక స్త్రీ జన్మనిచ్చింది అనుకోని ఒక బిడ్డకి పాలు ఇస్తుంది అది సహజంగా వచ్చేది సో ఆ పాలు మాంసాహారం కాదు శాకాహారము కాదు సో ఈ రెండు కాకుండా ఇంకో మూడో రకం ఉందని అర్థం అంటే అంతేకాని కేవలం శాకాహారం మాంసాహారం ఉందనే లెక్క కాదు సో భగవంతుడు వేదంలో పాలు తాగాలి అని చెప్పాడు అలానే ఆవు నుంచి వచ్చిన పాలు తాగాలి మేక నుంచి వచ్చిన పాలు తాగాలి అని స్పష్టంగా వేదమంత్రం అవుతుంది అలానే మనకి ఆహారం శాకాహారం పండించిన ఆహారం తినాలి కృషి వాళ్ళు చేసే ఆహారం తినాలి అని చెప్పి స్పష్టంగా ఉంది అలానే అహింస అంటే హింసారహితంగా ఉండాలి ఆహారము హింస చేయకూడదు అని సో వీటి గురించి ఇదివరకు చాలా వీడియోలు చేశాను ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను కాబట్టి వేదం ప్రకారం మనం శాకాహారం తినాలి లేదండి నేను మాంసం తింటాను మా సైంటిస్టులు అందరూ చెప్పారంటే తప్పకుండా మీ ఇష్టం అది మాకు సంబంధం లేదు వేదం ఏం చెప్తుందో అది నేను చెప్పగలుగుతాను సార్ నమస్తే సార్ వెంకటాచాగండి వారికి నమస్కారం నా పేరు నిరంజన్ గుప్తా గిద్దలూరు సార్ అంతరము తంత్రము మంత్రము యంత్రము వీటిలో ఏది మంచి సాధనము అంటారు మీరు ఒక చోట ఇలా చూశాను ఇది పలానా వ్యక్తి మంత్రించిన సాధనము దీనిని గుమ్మానికి తగిలించుకున్నచో ఆ ఇంట్లోకి విషపురుగులు అంటే పాములు తేళ్ళు మండ్రగబ్బలు మున్నవి రావు అని దాని మీద ముద్రించబడి ఉంది మరి ఇది సాధ్యమంటారా ఇది ఎంతవరకు సత్యము తెలుపగలరు అంతరము తంత్రము మంత్రము యంత్రము అని నాలుగేవో చెప్పాడు నిరంజన్ గుప్తా గారు 
అంతరము అంటే తాయత్తు లాంటివి ఇక మంత్రము అంటే వేదంలో ఉన్నదే మంత్రం మిగతా మంత్రాలు కావు మానవుడు సృష్టించినవి మంత్రాలు కావు సో వేదంలో ఉన్న మంత్రాలకు ఆలోచన అని పెట్టారు అంటే ఆలోచించి చేయమని అర్థం ఆ మంత్రం తీసుకొని దానిలో ఇచ్చిన భావాన్ని తీసుకొని ఆలోచించి ఇలా చేయాలి దీన్ని అని తెలుసుకోవాలి అది మంత్రం తంత్రము అంటే అది ఆలోచించిన దాన్ని మనం పేపర్ మీదన అలా పెట్టుకొని దాన్ని ఒక రచన చేస్తాం దీని తర్వాత ఇది దీని తర్వాత ఇది ఇట్ట చేయాలి అని బ్లూ ప్రింట్ ఈ యంత్రము అంటే దాని ఆ బ్లూ ప్రింట్ తీసుకొని ఫిజికల్ గా ఒక డివైస్ ఏదైనా తయారు చేయటం కానీ లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాజులు తర్వాత సేనాధ్యక్షులు వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు వ్యవస్థని సో దాన్ని మనం యంత్రము అనొచ్చు సో అంత్ర తంత్ర మంత్ర యంత్రాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇది మీరు అడుగుతున్నది ఏమిటంటే ఆ పురుగులు రాకుండా ఇంట్లోకి ఒక యంత్రాన్ని పెట్టాడు మంత్రించిన యంత్రాన్ని పెట్టాడు అని చెప్తున్నారు అది సాధ్యమా అసాధ్యమా అంటే మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి ఆయన ఇచ్చింది ఏదో రేఖ తీసుకొని ఇంట్లో పెట్టండి పురుగులు వచ్చినాయి అనుకోండి వేస్ట్ అని తీసుకొని చెత్త డబ్బా వేసేయండి పైసలు పెట్టి లేదు పనికి వస్తుంది పెట్టుకో ఇప్పుడు మనకి శాస్త్రజ్ఞులు కూడా చక్కగా ప్రయత్నాలు చేసి పురుగులు రాకుండా ఉండడానికి ఇంట్లో పురుగులు రాకుండా ఉండడానికి మెథడ్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఏవేవో చెప్తారు ఇప్పుడు దోమలు రాకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు వేప ఎండుపోయిన వేప ఆకుల్ని తీసుకొచ్చి ఒక మన కుంపట్లో పెట్టి అది వేడి చేస్తే వాటి అవి పొగొస్తుంది బయట మంట వచ్చి పొగొస్తుంది ఆ పొగకి దోమలు పోతాయని మనకు తెలుసు సో ఇది యంత్రం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇలా వేదం నుంచి తీసిన మంత్రాల్లోంచి మనము ప్రయోగాలు చేస్తే అది యంత్రాల కింద మా సైంటిస్ట్లో రకరకాల కెమికల్స్ కొట్టడము ఇళ్ళలో అది ఏదో పెట్టడం అది ఏంటది కాయిల్స్ ఉంటాయి కదా టార్టాయిస్ కాయిల్స్ అని ఏవో కాయిల్స్ వచ్చాయి ఒకప్పట్లో మరి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి లేదు తెలియదు సో వాటిని పెట్టి వెలిగించి పెడుతూ ఉంటారు ఆ పొగకి దోమలు పోతాయి సో పొగ అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈ వీటికి అది మనకి తెలవాలి సో ఈ పొగ ఇది వరకు యజ్ఞాలు యాగాదులు చేసేవాళ్ళు వాటిలో మంచి ఔషధాలు వేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ పొగకి చుట్టుపక్కల ఉన్న దోమలు కానీ ఈగలు కానీ అలాంటివి ముసరకుండా అయ్యాయి కానీ ఇప్పుడు వస్తూనే ఉన్నాయి సో అందుకని సైంటిస్ట్లు ఏం చేశారు ఇంకోటి ఫ్యూమిగేషన్ అని చేశారు ఫ్యూమిగేషన్ అంటే ఏం లేదు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని కెమికల్స్ కలిపి దాన్ని మండించి ఆ పొగని గొట్టాల ద్వారా పంపించేవాళ్ళు పంపిస్తారు సో ఫ్యూమిగేషన్ అంటారు ప్రాసెస్ దాంతో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నవన్నీ చచ్చిపోతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇవి కెమికల్స్తో చేస్తారు సో న్యాచురల్ సోర్సెస్ నుంచి చేయటము కెమికల్స్ నుంచి చేయటము ఇలా రకరకాలుగా ఉందన్నమాట ఫ్యూమిగేషన్ ప్రాసెస్ అని సో దీన్ని మనము ఆచరించవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యంత్రం అన్నది మీరు అనేది ఒక రే రాగి రేపు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓ గీతల్లా గీసి ఏదో తయారు చేసి మీ ఇంటి వాకిడికి వెలిగి పెట్టండి దాన్ని వెంటనే ఇంకేం రావు అంట ఏదో మనం గుమ్మడికాయ వేలాడి తీస్తాం ఇప్పుడు గృహ ప్రవేశం చేసే ముందు అది దిష్టి తగలకుండా పెడుతూ ఉంటాం అనమాట అయితే నేనేం చేశానంటే ఒకసారి నేను అమెరికాలో ఉన్నా కాబట్టి నేనే ఒక ప్రయత్నం చేశాను అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది నాకు కానీ ప్రతిసారి చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అదేంటంటే మాకు ఇక్కడ అక్టోబర్లో గుమ్మడికాయలు ఒక ఒక రకమైన ఫెస్టివల్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వస్తుంది అది సో దానికి ఏంటంటే వీళ్ళు గుమ్మడికాయని లోపల ఉన్న గుజ్జంతా తీసేసి గుమ్మడికాయలో లైట్లు పెడతారు అక్కడ బయట పెడతారు అలానే పిల్లలు ట్రిక్ ఆర్ ట్రీట్ అంటే ఇంటికి వచ్చి కొన్ని డెవిల్ వేషాలు డెమెన్స్ వేషాలు వేసుకొని వస్తారు వాళ్ళకి చిన్న చాక్లెట్లు అవి ఇస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు తీసుకొని సంబరపడి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో ఆ ఫెస్టివల్ ఉంటుంది సో దానికి అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది ప్రతి ప్రతి ఇయర్ సో అది అయితే ఇప్పుడు ఏంటండి ఇందులో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఒకరోజు ఏం చేస్తానంటే నేను ఇట్లనే చేద్దాము గుమ్మడికాయకి చక్కగా ఇంటి బయట పెడదాము పిల్లలు ఎవరైనా వస్తారు సంతోషపడతారని నేను ఏం చేస్తానంటే గుమ్మడికాయని లోపల గుజ్జు తీసి బయట పెట్టి ఒక ప్లేట్లో పెట్టి పెట్టి బయట జనరల్గా బయట పురుగులు అవి వస్తుంటాయి సో ఒక మాట బొద్దింకలు వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది పెట్టిన దగ్గర నుంచి బొద్దింకలు మాయం సో గుమ్మడికాయ గుజ్జు లోపల తీసి బయట పెడితే బొద్దింకలు మాయం అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి మన పూర్వీకులు గుమ్మడికాయ ఎందుకు వేలాడి తీసేవాళ్ళు ఇంటికి ఆ గుమ్మడికాయలో నుంచి వచ్చే వాసన పర్టికులర్ వాసన ఈ బొద్దింకల్ని పురుగుల్ని దగ్గర రాలి అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను సో దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి రెండు మూడు సార్లు చేశాను రెండు మూడు సార్లు బొద్దింక ఎక్కడ బొద్దింక అన్నది కనిపిస్తుంది జనరల్గా మనకి ఎక్కడ ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఎంతో కొంత కనిపిస్తుంటే వీళ్ళు మందు చల్లుతూ ఉంటాము సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ కూడా మేము మందుకి మేము మన చుట్టుపక్కల ఒక కంపెనీకి ఇస్తాము 
వాళ్ళు వచ్చి ఇంటి చుట్టూ మందు చల్లి చెడిపోతారు సో పురుగులు గిరుగులు లేకుండా చేస్తారు కానీ గుమ్మడికాయ వచ్చేది న్యాచురల్ మనిషికి హామ్ ఉండదు కానీ ఆ మందు చల్లినప్పుడు ఏముందంటే కుక్కలు పిల్లలు ఇంట్లో పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి అవి పొరపాటున పోయి అక్కడ ఏదైనా నాకినాయి అనుకోండి వాళ్ళు జబ్బును పోయి సో అందుకని వాళ్ళు పిల్లల్ని కానీ చిన్నపిల్లలు కూడా వెళ్ళి ముట్టుకుంటే వాళ్ళకి ప్రమాదం సో ఆ మందు లిక్విడ్ ఫామ్ లో కొట్టేస్తారు ఇంటి ముందు ఇంటి చుట్టూ అంతా ఇంట్లో కూడా కొట్టూ ఉంటారు సో అప్పుడు నాలుగైదు గంటలు సేపు పిల్లల్ని అక్కడ ఫోన్ ఇవ్వకూడదు మన ఇంట్లో పాకే పిల్లలు అనుకోండి జనరల్ గా మూలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో అక్కడ వాళ్ళు అది ముట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నోట్లో పెట్టుకోవడం అలవాటు చేస్తుంది జనరల్ గా నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు ప్రమాదం వస్తుంది అదే గుమ్మడికాయ ఉందనుకోండి ఏం ప్రమాదం సో ఇది మన న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది నేను చూసాను సో ఇప్పుడు ఇది యంత్రమా గుమ్మడికాయ వేళ్ళాడితే మనది తెలియదు మరి అది యంత్రమే అని చెప్పాల్సి వస్తుంది అలానే గుమ్మడికాయ గుజ్జు తీసి బయట పెట్టాము అది యంత్రమా అంటే అయి ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు రాగి రేక మీద గీసిన బొమ్మకి దానికి సంబంధం ఏంటంటే ఒక రకంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఏమవుతుందంటే మంత్రించి అని చెప్తున్నాడు అంటే జనరల్ గా మంత్రించి అంటే రాగి రేఖను మంత్రించినప్పుడు మంత్రం చెప్పాడు అనుకుంది ఆ మంత్రము ఆ రాగి రేఖ చుట్టూ అక్కడక్కడైతే రుగుతూ ఉండి ఆ శబ్దాలను అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే ఆ శబ్దాలలో ఉన్న సౌండ్స్ కి జంతువుల దగ్గర తిరగదు అని అనుకుందాం కాసి ఈ జంతువుల దగ్గర రాకపోవడానికి ఇన్ఫ్రాసోనిక్ వేవ్స్ అని ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి దొరుకుతాయి మీకు షాపులో దొరుకుతాయి అనమాట మనకి రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం అనుకో కుక్కలు మనం ఎమ్మడ పడుతున్నాయి అనుకోండి చాలా ప్రమాదం అది నేను చూసాను చాలా ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ కుక్కలు ఎమ్మడ పడినాయి అంటే పీకేస్తా ఉంటాయి అనమాట చిన్నపిల్లలు అని అప్పుడు ఆ డివైస్ ఇచ్చామనుకోండి ఆ కుక్కల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని బటన్ నొక్కితే దానిలోంచి ఇన్ఫ్రా సౌండ్స్ వస్తాయి వచ్చినప్పుడు కుక్కలు ఆ బాధ భరించడం పారిపోతాయి వాటికి మాత్రమే వినిపిస్తాయి సౌండ్స్ సో కుక్కలు జంతువులు పాములు ఈములు కూడా దూరం అండి ఎస్ అది యంత్రం మరి అదే మంత్రించిన యంత్రం అండి ఆలోచనతో చేసిన యంత్రము సో అలాంటి వాటిని మనము ఉపయోగించాలి తప్పకుండా ఉపయోగిస్తారు సో అందుకని అలాంటివి పనికి వస్తాయి మరి ఈ రాగి రేఖల మీద పెట్టే పనికి వస్తాయి లేదంటే అది ఇంకొక లెవెల్లో వెళ్ళింది అనేది చూడాలి అంటే రాగి రేఖ పెట్టి చూడటమే వస్తున్నాయా లేదా పురుగులు వస్తున్నాయా లేదా పాములు వస్తున్నాయా లేదా చూడటమే ఆ రాగి రేఖ పెట్టినప్పుడు పాము వెళ్ళిపోతుంది అనుకో దూరం వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి పనికి వస్తుందనే కదా అర్థం కాబట్టి ఇది మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడాలి నేను నేను నా ప్రాక్టికల్ గా నేను ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చెప్తుంది సో మేము ఇల్లు కొన్నప్పుడు పెద్దది నాలుగు ఎకరాల స్థలము అది గొప్ప గొడవ అది అక్కడ దూరంలో ఒక వాళ్ళు కుక్కలు పెంచుతుండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో మూడు పెద్ద కుక్కలు ఉండేవి అవి రోడ్డు మీద వదిలేసేవాడే ఆ రోడ్డు మీద వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చేసి మేము తిరుగుతుండే పో 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 అని తిరుగుతుండేవాడు అది వచ్చిండేవి ఏం చేయాలో అర్థమయ్యే లేదు సో ఏం చేయాలని తెలియక నేను అమెజాన్ నుంచి ఆ డివైస్ తెప్పించాను తెప్పించి వాటిని ఇట్లా అనగానే ఆ సౌండ్ ఇక్కడ పారిపోవడం మొదలు కానీ ప్రతిసారి అది పెట్టుకుని తిరగాలంటే కష్టమే కదా కాబట్టి వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చాము అనే వాళ్ళు వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ కంప్లైంట్స్ వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇచ్చారు వాటిని ఎక్కడ దాచిపెట్టారు సో ఇలా అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది ఇండియాలో అయితే పాటి కూడా అపోబే అంటారు కరెక్ట్ ఇట్లనే అంటాడు నా కుక్క నా ఇష్టం నా వీడియో తిరుగుతుంది నువ్వు ఏం చేసుకో తెచ్చుకోపోను నువ్వు పోలీసులు చెప్పావు అనుకో పోవా అంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం లేదు ఇండియాలో ఆ సెన్స్ లేదు మానవుడికి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు సో ఇవ్వట్లేదు కూడా అందుకనే పోలీసు వాడు అరే నీకు వీడియో రోడ్డు మీద తిరగాలి అంటే ఆ కుక్కలు వచ్చి మీద పడకూడదు అంటే ఇది నా బాధ్యత నేను వాటిని ఎట్లా తీయాలని చెప్పి యానిమల్ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి పోలీసు వాడు కలిసి దాన్ని చేయాలి అంతేకాని మనము అది వైల్డ్ యానిమల్ కూడా కాదు కుక్క జనరల్ గా పెరిగే సో వీటిని మనం దూరంగా పెట్టాలంటే అటువంటి అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ దొరికితే మీకు సో అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్ అది అల్ట్రాసోనిక్ అనుకోండి ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సారీ ఇన్ఫ్రా అల్ట్రా అంటే అంటే సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్ఫ్రాసోనిక్ అంటే సౌండ్ కంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది సో నేను చెప్పేది అల్ట్రాసోనిక్ సో అంటే సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో దాన్ని ఉపయోగించండి జంతువులకు దూరకుండా పురుగులు గిరుగులు కూడా రావు దగ్గర నేను చూసాను అది సో అది పెడితే కొంచెం ఒకవేళ పక్షులు ఒకసారి వచ్చి వాళ్తాయి ఆ సౌండ్ వినిపిస్తున్నానే అది పారిపోతుంది అది వాటికి వినిపిస్తాయి మనకు వినిపిస్తుంది అదేంటంటే డివైస్ ఏంటంటే ఏదైనా మోషన్ ఉంటే ఏదైనా ఎవరైనా కదులుతుంటే అప్పుడు అది సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అది మా మానవులకు మనకి వినిపిస్తుంది మనకి ఏం హామ్ ఉండదు కానీ జంతువులకు వినిపించి వాటికి పెయిన్ వస్తుంది పారిపోతుంది సో ఇలాంటివి సాధ్యం అండి సో అట్లా అల్ట్రా సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి